，很快要开始讲到，请大家务必帮我们按赞、订阅、分享，打开小铃铛，我们一起来祷告。就是向你献上感谢，谢谢你爱我们，对我们有美好的计划。主要祝福我们当中的弟兄姐妹，主要我们懂得如何与你同行，然后得到那个你给我们特别的瑞玛，能够胜过这个世界。如同对彼得说：“你来吧，他就可以走在水面上。”他也许只是一小步，却是我们信心的一大步。我们每一个人都可以，而且最美好的事情是，彼得就算后来没有定睛看耶稣，他沉下去，耶稣也赶忙来救他。主要是的，当我们定睛你，神迹要发生；当我们软弱没有看你的时候，你要来帮助、来救我们、来恩待我们。今天你的话语被打开，就发出亮光。你的话语是那美好亮光的入口，我们要进去得地为业。祝福这里每一位弟兄姐妹，谢谢你给我们倾听耳根、倾听的心，也谢谢你今分别为圣孩子口跟孩子的心。我们知道你的恩典何等美好，你引导我们的未来，你给我们美好的人生，主要帮助我们能够懂得配合你进去那个美好的人生蓝图。祝福这里每一位，这样祷告。奉耶稣的名求，阿门。好，我们请看第一个经文，请念。说话的时候，有一个法利赛人请耶稣同他吃饭，耶稣就进去坐席。好，首先要跟大家讲，我讲法利赛人请耶稣吃饭这件事已经讲了三次，还没开始吃饭。对对对，这餐等好久，等了三个礼拜，上次还重讲一次，对不对？其实就是大家知道，其实这种东西是一层一层一层的，它可以越来越深，就很像同一个经文，它是可以被咀嚼的。你知道吗？旧约有提到，对，按时后结果，然后叶子也不枯干，凡他所做尽都顺利。那为什么这个人？当然，因为是从旧约角度，是昼夜思想神的律法。可是，其实就是当神的话语给你的时候，你去昼夜思想，你去咀嚼，就很像牛。牛有四个胃，大家有吃过牛肚吗？那是其中一个胃。好 ，OK， 不是每个都会吃的，对，但是有一个你会吃。好，然后呢，他会把它草咬咬，吞下去。然后呢，没事再吐出来摇一摇，再吞下去，这叫咀嚼。神的话是这样，同一个经文可以更深、更深、更深的下去。OK， 所以你就会发现，圣经很多经文你都读过啊，但是没有牧师，我其实我没有读过，我都是靠恩宠教会讲到。没关系，上帝还是爱你，但是我鼓励你，还是要自己读圣经，你会领受属于你自己的意思，然后你会得到那个祝福。好，所以说话的时候有一个法利赛人要请他吃饭，耶稣就进去，然后中间就有一段洗手，那个我们上次讲过了。好，再看下一页。好，十一章四十二节，然后耶稣在人家请他吃饭的状况之下，耶稣就开始骂人，说：“你们法利赛人有祸，因为你们煎的菜不好吃。”当然不是这样，但是耶稣骂人为什么？请问人家请你吃饭，就算你不爽，你会你会骂他吗？不会嘛，对不对？一般来说不会嘛，对不对？人家请你吃饭，你怎样就就是觉得有些有些人请你吃饭就很喜欢，有些人就是讲一些什么或什么就啊笑笑的点点头这样想等。下次有机会再跟他讲，今天他请吃饭啊，还有其他客人帮他留点面子嘛，什么正常对不对？但是耶稣不是这样，因为耶稣该说的就说，我们要学习耶稣的样式，但是并不是代表所以人家请吃饭都要骂他哦，好，而是你要有智慧，知道如何做该做的事，然后坚决的。耶稣是温柔谦卑的做正确的事，他温柔，他谦卑，可是他也坚决的做该做的事。OK， 好，所以呢，他们现在就讨论了。我们也上次讲到这个经文，请看下一页。好，十一章四十二节的后半段，请念：将薄荷、云香并各样菜蔬献上十分之一，那公义和爱神的事反倒不行了。这原是你们当行的，那也是不可不行的。这边提到这原是你们当行的，什么是这原是你们当行的？十一奉献，耶稣自己说，十一奉献是你们当行的，对，但是。现在耶稣上十字架没？还没，所以耶稣现在在在对旧约的弟兄姐妹说，对不对？而且而且旁边是一群法利赛人、律法师、跟信耶稣的犹太人、跟没信耶稣的犹太人，基本上没什么外邦人。对，耶耶稣现在是在对犹太人说话，所以耶稣在说，在旧约背景下，你要十一奉献哦。还好。后来呢？有希伯来书在新约告诉我们，即便在新约之后，你还是要十一奉献。那至于为什么你要十一奉献，你不十一奉献，不十一奉献的诅咒已经没有了，因为只要信耶稣，只要信耶稣，耶稣就为你解决罪、定罪、诅咒、疾病跟死亡，总共只有五个。对，好，不是十个，好，还有很多啦。但是归结起来，耶稣为你解决罪的问题，还有定罪的问题，所以你一切的罪归在十字架上，你的罪都被赦免了。定罪的问题，耶稣不再定你的罪，你也不要去定别人的罪，也不要让别人定你的罪，你也不要定自己的罪。
好，定罪就是很多时候你就会觉得啊，你什么好像什么事没做好，这个事没做好。大部分很多弟兄姐妹问题是会定自己的罪，就是啊，我觉得我那个什么没做好，我觉得哦哦那个牧师都可以祷告到那么天亮，我也不是每天了、啊。然后呢，或者是你知道我在讲什么？你不要。怪自己，你要知道神爱你，然后你要在那个爱里面越来越好，而不是用用鞭打自己、怪自己，让自己越来越好。知道我的差别吗？上帝很爱你，你就是负责，首先负责被害，然后从里面自然的涌出来，真的是这样。好 ，OK， 所以啊，你可以活出一个，就是你知道听讲，有些人有些弟兄姐妹是这样，他觉得听讲到比看。追剧啊，看什么什么影片更快乐，真的有的啊,啊！但是并不代表你就不能够追剧，并不代表你一定都要听讲道，或是应该这样说。我要我说的意思就是，你可以去懂得去享受你生活中这些事情，那你就会进到那个祝福里。好 ，OK。所以在旧约的原则之下，他们把薄荷、云香，一个是吃的，一个是当药用的，然后还有其他的菜蔬献上十分之一。可是耶稣说，其实这是当行的。好，所以呢，罪定罪，诅咒疾病死亡；罪定罪，诅咒所有一切的诅咒，没有十一奉献的诅咒归在十字架上，所以没事哦。疾病，所有的疾病，事实上我们可以去经历在地如在天，手按病人，病人就好。但是我们要懂得操练，而且活在这里头更多，你就可以更多的经历这一切。我们有一堆神机奇事见证在神机时刻里头，你就可以去看神机时刻，那你就会发现太多太多的神机发生，你也可以活在这里面。然后最后有一天你会战胜死亡，你会在一个新的身体里，然后不在这个身体，然后存到永远。只要是基督徒 ，OK， 好，所以意思是什么？这不是形而上，是真的要发生在这个地球上的。OK， 好，我们会在地上做网一千年。好，所以简单这样说，我们不十一奉献的诅咒被归在十字架上解决了。可是十一奉献特别的祝福是一个。要去做的事情，你才会有十一奉献特别的祝福，特别是在这个时代里，真的啊，那个钱真的很夸张啊。前几天那个排骨饭九十块，今天变一百零五块，同一家，同一个老板，而折姐只隔了一个月，对他就是十月，他就是什么什么八月底涨价，九月开始之类，对不对？啊，那你有没有觉得你钱越来越少、啊？可是你回去看你的那个老板给你的薪水有没有从？呃，比如说五万块变成六万块，并没有嘛，对不对？所以你的钱越来越小啊。可是，你如果还愿意试试看十一奉献，你就会发现真的有那个神奇，你的财务是不一样的，你的状况是被分别为圣。但是我知道有些弟兄姐妹，你十一奉献还没经历到，那个其实是需要个别辅导或是讨论，那个下次再讲。反正之后，香香牧师他会好好把财务讲。给大家听，他是做特别节目，他还在预备，请大家敬请期待这样子。好 ，OK， 所以呢，十一奉献是需要做的，在新约旧约都需要做，但是更重要的事情是什么？公义和爱神是反倒不行。这些人，这些法利赛人的问题是，他们在人前面把薄荷、云香，大家有没有喝过？有没有喝过薄荷茶？有吧？你会把，比如说薄荷茶里面有十片叶子，你就会首先要去拿一片起来。然后献给主，那、啊、是要怎么献？然后就这样拿着跑去跑跑来教堂，放在这边牧师这十一封信，不要做这种事好不好？我们现在直接把它换成钱好吗？好 ，OK， 好。然后云香呢，对不对？一样啊，这些东西菜蔬啊，你就买青江菜，买一把，然后拔一叶，然后跑来教会放在这里，刚刚放在那个薄荷旁边。<笑>那我们教会到处都是菜啊、肉啊，对不对？不是这样的、啊，重要的事情是。如果你真的不十一奉献，你真的没也现在没有诅咒。可是更重要的是，你是爱神跟公义。首先，公义和爱神是什么？你要知道神是公义的神，再来他称你为义啊！你知道你是被称义的吗？你活在这里头吗？什么叫被称义？因信称义是什么？因为相信被称为义人，你要活在你是被称义的，然后你也要传讲这个称义的、称相信的人为义的福音啊！然后爱神。其实更核心，你先被神爱，你自然会去爱神，这是更重要的。但是这些法利赛人就在那边装，为什么？因为这些伯赫啊、蔡叔啊，十分之一是看得到的。可是呢，被神爱、爱神跟公义这些事情是看不到，他们一直在做一堆人看得到的，懂我意思吗？所以耶稣特别喜欢针对法利赛人。其实那个时候，法利赛人还算
，他最少尊荣耶和华，最少人前哦。另外一群撒都盖人可能更严重，他们不相信复活，他们根本就是不相信复活，你根本就不要信啦、啊，对不对？那些人是更需要处理，可是耶稣常常在处理法利赛人，为什么？因为法利赛人假冒为善，他在神面前是假的。那神爱不到真的他，他再怎么样，神却爱他，他都以为神爱的是他这些行为。所以神要打破法利赛人这个样子。所以我们教会不断的要求弟兄姐妹，你要真实真心的对神，你对神是真的，不要做给人看，你要就做给神看，是这样。好，路加福音十一章四十三节，请念。你们法利赛人有祸了，因为你们喜爱会堂里的守卫，又喜爱人在街市上问你们的安。耶稣说啊，你们法利赛人有祸了。所以耶稣现在在骂谁？法利赛人这么有陷阱，不要怕。好，因为他们他们的问题是他们喜爱守卫，又在街市上问人家安。所以你看，为什么特别强调街市？还为什么强调在会堂里面的守卫？因为他都是做给人看的。他们就是不断的想要给人家看，所以他们核心问题是，他们想讨人的喜悦，不讨神的喜悦。应该是说，如果能够讨人的喜悦的时候，顺便可以讨神喜悦最好。可是如果一定要选，他们选择讨人的喜悦，为什么？因为那个时候有整个宗教政治上的利益跟各样的东西，讨神喜悦跟讨人喜悦，讨神喜悦看起来没什么好处，讨人喜悦好像还蛮容易的，所以他们就会这样啊。你知道我在讲什么吗？我们现在慢慢很容易，就是说，在教会界有很多法利赛一般的基督徒啊。为什么？因为啊，我好像热心服侍一点，好像诶，牧师会比较看重我啊。我多奉献一点，好像什么怎样？大家知道吗？你奉献多少钱，在正常状况之下，我完全不会知道。现在牧师也完全不会知道，只有玉军传道知道，因为他是负责做这个这件事的。但是当然啦。呃，新加坡那边有教我们，就是在一些牧养的角度，有些时候需要去关心这个，那另当别论。好，所以啊，你你知道我在我在说什么吗？为什么要传讲正确的福音、恩典的福音？是因为我们要真实的在神面前。我在强调一件事：你不奉献一毛钱，神也完全一样爱你。可是这样子，光这句话，很多教会不敢讲。为什么？因为你如果这样讲啊，那场地租金怎么办？同工的薪资怎么办？呃，教会的水电怎么办？对啊，可是我们多少长久以来就是在这个神机里头。我们当初刚搬来这里的时候，你知道，玉训传道都都会做噩梦，你知道吗？你知道这个地方租金三十几、三十万台币，你知道吗？租金加水电什么这些东西，哎、欸，我们那个时候是七万，哎、欸，加水电九万，跳三十万，三倍、欸，哎，吓都吓死了。对啊，啊你就觉得怎么办呢、啊？可是。没有一次神让我们缺过。我讲完之后，你会不奉献？<笑>没有，就是说，你要参与一个神正在做的施工，而且牧养你的施工，然后你就会发现，我们不求人。可是你知道为什么我在讲这东西？是因为你，你去讨人喜悦，比较容易感觉起来看得到回应。比如说，好，很多牧师很辛苦，很痛苦，为什么他不断的想要讨人喜悦？他希望他会有爱他支持他，这样他们才会服侍，他们才会奉献呢、啊。所以牧师就会把自己钉死，然后牧师就越来越法利赛，然后牧师越来越法利赛。人之后，下面的会友们也会越来越法利赛，然后这教会就越来越越在恩典里面变成法利赛人。所以我们，所以我跟香香牧师，我们就决定做一个正确的事，我决定不理会友。不是，<笑>突然间，不是，而是。该做正确的事情，我们不是完全不理大家，但是我们必须坚持做该做的事，因为我们要真实的对神，我们在跟神的关系要真实。然后我不要说啊、哦，这个人好像比较有钱，那个人好像比较有恩赐，这个人好像怎样，我就要对他比较好，没这回事啊。我们对谁都不好啊，啊没有啦，我们对谁都没有像耶稣那么好，但是我们就要去。练习就是我要感受的事情是神有没有要我特别去爱这个人，花时间陪伴这个人，而不是牧师应该做这件事。你们听得懂我在讲什么吗？我们也弟兄姐妹也要活出，就是说我不是应该做这件事，所以我做
，或者是我如果不做，人家会把我怎样？而是你去感受到神很爱这个人，你去做这件事，或是神引导你，你去做这件事，你懂我意思吗？你知道差别吗？然后我们就。从很源头去断绝，让自己变成法利赛的这个机会，你懂我意思吗？啊，好吧，牧师，照你说的，我其实超不爱去上班的，我超不喜欢那个，特别是我们老板唱歌超难听，然后呢，而且笑话超难笑，可是每次大家都装着一副很好笑的样子，然后啊，有一次这是笑话哈，然后有一次我们跟老板去唱 KTV， 后来他唱一半，我突然间不小心按到切割，把他歌切掉。还好我聪明，老板问说：“你干嘛要切我的歌？”我说：“啊，我以为是原唱，就切掉了。”听得懂吗？去 KTV 唱歌，你不唱，他可以让周杰伦自己唱，对不对？反正你也听不懂他在唱什么，就把它切掉了嘛。这是笑话，教你怎么拍老板的马屁，听不懂对不对？算了，上帝爱你，对你有美好的计划。好 ，OK， 你知道我在讲什么？就是说。我们要懂得如何在这个世界平衡，就是首先对上帝你要很真实，然后在这个世界里，没错，因为你领他薪水没办法，他要做你去做一些你不爱做的事，只要没有违法，就是你工作内容你就去做。然后呢，那如果你整个工作里面满满都是这个问题，都是你不爱做的事，要么就是你找错工作，要么就是老板有问题，要么就是你有问题。这东西，这是这是事实。你怎么会去找一个你完全不想做的工作呢？那你要不要寻求一下？这是另外一件事。好，所以简单说，就说我们不是说啊，所以我不要当法律赛，一切都是真的。那你老板下次讲完笑话就超难笑的啦。你试试看，你试试看，你可以试试看。失业来，我还是会为你祷告。但是我录一集骂老板之后失业，然后的祷告内容好了。的点击率一定超低。好了，我在说什么？啊，你懂我在讲什么？就是说，我们要有智慧，跟最少跟神是真实的，然后不要去那边喜好啊，人家看你在守卫啊，我们教会最棒了，没有人喜欢坐前面，不是这个意思。好，然后呢，我们教会超棒了，没有人在问彼此安，不是这个意思，好不好？意思是你不要为了让人家看到做这些事，好吗？你可以。喜爱会堂好的位置，你可以喜爱跟人家问安，可是不是为了让人家看见，你知道差别吗？动机问题。OK， 好，我们再看下一页，请。十一章四十四节，请念。你们有祸了，因为你们如同不显露的坟墓，走在上面的人并不知道。大家知道什么叫不显露的坟墓吗？好，这个就是真的旧约有清楚的说。呃，如果今天是一个好，比如说好，今天是很重要，逾越节晚餐，逾越节晚餐很棒哦。有一只全羊哦，然后吃不够的话，不不吃，你们一家吃不下，会跟其他邻居一起吃，对不对？那你看，好，小明，小明很爱着他的高中同学小花，他们住隔壁，所以小明负责去采买羊，他特别买一只特别大的，为了让他们全家吃不完，但拜托他弟弟，哎，吃少一点，因为我想要跟隔壁一起吃，这样我就有机会跟小花一起吃饭。好，所以他整年预备存钱。他知道家里给的预算不够，所以他特别存钱，终于买一只比较大只的羊。终于，耶，太好了！已经跟隔壁小花他的爸妈也说好，我们今天要一，我们一起享用这个。搞不好今天吃完这个羊，我们就我就可以告白了。然后刚好小花姓白，他就告你告白，不好笑，不好笑吗？哈，你们听不懂笑点吗？好，继续，好，好，然后继续回答，没有被告，好，后来羊就拿出来了，然后呢，全家都准备好了，然后呢，小明说好，那我去，我去。路口 seven 买一个酱油，然后呢，刚好走去 seven 的路上，踩到一个不显度的坟墓，不洁净，不能享用逾越节晚餐，所以小明只能就在巷口的摊子吃的吃的卤肉饭，然后哭，懂我意思吗？你知道我在讲什么吗？现在知道不显露的坟墓多痛苦了，对不对？就这样，所以最后小花就被小明的弟弟追走了。<笑>有可能啊，这是事实啊，对啊，好 ，OK。所以你知道吗？不显露坟墓什么？就是你只要碰到坟墓就不洁净，所以他们通常会把坟墓漆成白色的，然后让你很清楚，远远看到就绕道。可是呢，最低级就是这种不显露的。你为什么？你为什么在大街上？我走去 seven 路上可以踩到坟墓，我到底住哪里啊？这个概念你懂我意思吗？就是这样。所以啊，他的他的意思就是说，你们这些法律赛人，你们自己做不到，还代衰人家。你死了就算了，你
你死了就算，你是个坟墓就算了，你还如同不死的那种坟墓，让人家踩过去，然后让人家不洁净。你看人家打了一年的工，想要跟小花一起吃，就最后帮自己的弟弟做了做球，就弟弟把小花追走。后来你看这两兄弟怎么相处，是不是？简单啊，你安排你弟去踩不显露的坟墓啊。好了，不可以这样，好不好？彼此相爱，你懂我意思了吗？就是说，不显露坟墓就是。你要么就坟墓，你七一七，大家跟你保持距离。我说旧约啊，新约不用这样啊，不用怕那些东西哈。但你也不用特别去那边逛街哦。好，然后呢，我上次去美国啊，第一次还第二次去美国，那时候还不熟。然后我们自己租车嘛，然后就像他牧师老师，我就自己开车去外面晃。我刚好觉得公园好漂亮哦，我就给他开进去，开一开开五分钟就觉得，哎，这个公园地很很特别，地上怎么一块一块板子，石头板，然后上面还有写字，啊，的。这是坟墓哎、欸，那是墓园，但是很祥和，我也不知道为什么。对，真的有差，真的有差。你去看我们的墓园跟他们的墓园，真的有差。为什么？因为我们的墓园大家都会拜来拜去的，对不对？啊，那些拜的绝对不是在拜你的、你的祖先或你、你的朋友、你的爱人谁，都是绝对是拜邪灵。啊，你看到就算跟那个很像的，也都是邪灵装的。可是他们没有在拜啊。他们在那个地方是拿圣经出来祷告敬拜啊，对不对？然后唱诗歌啊，然后唱奇异恩典啊什么，对不对？然后所以啊，一个充满敬拜，另外一个充满拜邪灵的，所以你就会觉得差很多啊。所以你就开车进去，然后哇，好漂亮哦。可是还觉得嗯，还是坟墓，还是走吧。但是你邻里认识不会害怕的，不会不舒服，不是不会害怕，就是我我我现在学习不怕蟑螂，可是我绝对不会去一堆蟑螂的地方啊，我自虐哦，对不对？了解好，所以懂我意思。那个不显露的坟墓就大概是这个概念。法利赛人他们很像一个不显露的坟墓，你就是带衰人家，然后让人家不能够去吃月节晚餐，然后有祸了。不要做这样的人。好，请看下一页，十一章四十五节，请念。律法师中有一个回答耶稣说：“夫子，你这样说也把我们糟蹋了。”好，这边就很好笑了哈。法利赛人请吃饭，然后法利赛人又请了。很多法利赛人里面有很多律法师。好，先说哈，呃，法利赛人不一定可以当律法师，可是要能够到律法师，你基本上会是一个高阶的法利赛人。当然也有不一定是法利赛人当律法师，可是大部分简单说，律法师就是比较更厉害的法利赛人，而且是夫子等级、老师等级的。所以他们尊称耶稣说：“哎，耶稣啊，他老师，比如说，比如说哈，那个。”我是洪老师嘛，我说哎，林老师，我没有骂人哦，他姓林，他是林老师，对，林老师，你这样所以把我们糟蹋了的意思。然后他的意思原本想要劝架，对不对？然后他说啊，你不要再这样说，没关系，我懂你意思啊。对他们真的不够，像我们这种高级练很久的人，他们真的不行啦。对啊，你不要再骂他们，差不多这个概念。然后耶稣怎么样啊？说的也对，好，我们继续吃饭。没有，耶稣就决定连他们都骂。<笑>可是事实是，耶稣本来就要让大家知道这是错的。所以呢，因为律法师说了这句话，耶稣就开始骂律法师。可是，就算他们不说这句话，耶稣还是会讲律法师的，因为他要教导。好 ，OK。所以呢，神使用了律法师的这句话，然后讲后面的部分。好，请看下一页。好，四十六节，请念。耶稣说：“你们律法师也有祸了，因为你们把难担的担子放在人身上，自己一个指头却不肯动。”好，这是什么意思呢？律法师负责干嘛？律法师就是律法老师。律法老师干嘛？就是教律法，对他教律法，但是他并没有自己真的都遵行律法。什么问题？你知道我在讲什么吗？律法师的问题就是，他们他们一直教别人律法，然后告诉别人说你要遵行神才会爱你。你知道，结果他们越遵行，神越不爱他。不是，应该说他越感觉不到神爱他，因为你就定睛着你该做的事，而不是定睛着那个创造这一切的神。你知道我在讲什么吗？你知道我在讲什么吗？律法师，他们问题是他们教别人，就很像是一个游泳教练，而一个救生员教你游泳，他本身不会游泳，是不是很可怕的事？对不对？真的啊，律法师他教你要遵守什么律法，可是他自己也遵守不了。然后你，你却以为这个游泳池有救生员，所以你就敢下去游。就出事的时候，他只能在那边喊啊，救命啊，救命啊！有用哦，你最少丢一个游泳圈下来，或是拿一个竹竿，对不对？你懂我意思吗？啊，律法师他们就是自己一根指头不肯动，而且不是不愿动或做不到哦，是他不肯动。所以现在很多是这样，我跟你说，很多恩典律法混杂的教会，其实真的我们要小心
有很多法利赛型的律法师型的基督徒，他们会告诉你要做一堆事，这样神才会爱你。千万不要这样子，你要知道，无论如何，神就爱你了。当你看到十字架，你要想到神无条件的为你死在十字架上，他在你还做罪人的时候就爱你了，就祝福你了，懂我意思吗？你还是一个罪人，你还没有信耶稣的时候，他就已经先为你死在十字架上。除非你是两千年前信耶稣的，应该没有吧？不可能嘛，对不对？所以耶稣早就为你死在十字架上，而且你在无父中就被他拣选了。也许你小时候经历过一些很大的痛苦或各样的事情，可是神从小就拣选你，预备你信他，而且信他还要信得对，然后从律法里面出来，然后信得对，活得对，进去那个祝福里头。但是又有一些这种法利赛人跟律法师，他们教你一堆事情，你要做这个这个神才会爱你，没有无论如何神都爱你。牧师，可是你说，哎，要多祷告，要什么什么，那个是你愿意更近身，你自愿的状况，你不做神也爱你，你不奉献神也爱你，你不服侍神也爱你，你不来教会神也爱你，你就算不听讲道神也爱你，但是你听不到我现在说这个话，所以你不要神爱你，所以你还是要听正确的讲道，就算你现在在家里。或者是你你现在听到的时候已经是，呃，下午了，晚上了，没关系。但是你要知道，无论何神都爱你。好，所以为什么你要听讲道？因为我们自己的肉体里头是不想不想要相信神爱我们的，我们的罪性。对我那天看一个电影，还还不错看，然后演一演，然后突然间就可以讲到，你要知道上帝不爱你。我说，哎、欸，是布莱德彼得哎、欸，怎么会讲到这些话？对，真的。然后他就说。哎，那个，你要知道，上帝不止不爱你，他他根本不想理你。上帝不止不想理你，其实上帝根本恨恶你。真的，在电影里头，所以真的哦，你要知道，这个世界是会一直不断催眠你的，而且要找一个很帅的人讲。对，真的是布莱德彼特讲的台词，不要去想哪一部电影。对对对，好，重点就是这个世界是会这样的，因为他想要让你相信这一切，可是你要不断的听正确的讲到，知道上帝爱你啊。所以你不听也可以，神还是爱你。问题就是你不听，你不晓得神爱你啊，懂我意思了吗？所以你要继续听正确的，而且很多时候是把那一篇听得很深很深，不一定是听一百篇，是把你没有的那个听一百次，进到那个启示里头。OK， 好，所以这些人他们只是告诉别人怎么做，他他教你，他给丢给你一本游泳的书，然后自己不会游泳，又假装自己是救生员，就是律法师啊，对啊，所以很想要骂这个老师啊。对啊，就这样。好，自己一个指头却不肯动。好，而且是不肯哦，不是动不了，是不肯动哦。好，请看下一页。好，十一章四十七节，请念。你们有祸了，因为你们修造先知的坟墓，那先知正是你们的祖宗所杀的。所谓修造先知的坟墓，代表他们尊荣先知。然后他们常说一句话：哦，如果我们在我们祖先的那个时代，我们就不会杀那个先知了。少来了，他们现在正想杀耶稣。耶稣是最大的先知，懂意思吗？他们说啊，我们尊荣先知哦，我们呃、哦，我们尊荣先知约拿，我们修造先知们的坟墓，但是我们的祖宗不懂，他们杀了先知。然后耶稣前面是不是说，在这里有比约拿更大的，是耶稣自己？然后他们后后面就有经文想，他们想杀耶稣，他们想杀耶稣很久了，但他们杀不了耶稣。除非耶稣愿意放下他的生命，所以你看，他们就是在人前啊，我们修造先知的坟墓，很荣耀神。然后呢，如果我们在我们祖先的时刻，我们绝对不会去破坏那些先知的。你现在正在破坏最大的先知，就是这样啊。好，所以我们要在神面前真实。如果我们在神面前像法利赛人、律法师一样，这样子虚假的时候，我们很容易慢慢慢慢的往这方向前进。所以你。做不到，做不到，觉得说对不起啊，我昨天怎样，我犯了什么罪啊，我做什么不对是对不起嘛。好，而且就算我在说对不起这一个，我还是做不到，没有办法改变。我先跟你说对不起嘛，我承认那个东西是错，但我做不到，好不好？懂意思吗？你分明知道，你知道，因为新约的规则，新约的要求是更高的。吃什么不出于信心就是罪。我昨天睡觉前。我在方言祷告的时候，我好饿、哦。我可以祷告，我可以选择去吃东西，还是方言祷告啊？可是我知道，我这家伙一吃东西就不会方言祷告啊，<笑>所以我选择方言祷告啊。但是我也不是每次都坚持对啊。对，那如果选择去吃东西，我就不方言祷告，那这不出于信心就是罪啊。而且那么晚了还吃，对不对？啊、你不要以为只有我，对不对？好，但是神还是爱你啊。但是你就是软弱嘛，觉得说对不起嘛。好，那上帝分明要你早睡啊，你每次都是就摸太晚嘛，对不对？
好，那你就说跟上帝说，至少我承认那个是错，跟你说对不起，对不起，但我不一定做得到，你请你帮助我吧。你要承认那声音是错，最少承认这点，好不好 ？OK， 然后不要装嘛，不要说哦，主啊，我都尊重你，最棒啊，你你相信我一定会早睡的。然后讲完之后三点，对啊，不用这样，你就真实，然后慢慢跟神说 ，OK， 那、啊、你也可以说主啊，我根本不想理你，你为什么我要早睡？我不要，呃，你总比骗他好，而且骗他。骗他有用吗？他知道这一切，你骗他有用吗？对不对？他知道你现在下午两点跟他说，我今天一定会早睡早起。他也知道你今天到晚上两点都还不会睡，但他还是爱你啊。所以就不要装了，就真实，因为他什么都知道，你就真实就好了。当一个人有透视眼的时候，你还在乎穿不穿衣服吗？这是一个形容了，拜托请你们穿衣服。好，就懂我意思。好 ，OK， 好。所以啊，因为你们修到先知的坟墓。然后好像尊荣先知，可是你们又说啊，我们我们不会像主宗家杀先知啊，你分明之后就要杀耶稣这个最大的先知。耶稣是祭司、君王、先知三位，那不能说这三位一体，但是三个职分在同一个人身上，所以他也是最大的先知。好，请看一下一页，十一章四十八节，请念。可见你们祖宗所做的事，你们又证明又喜欢，因为他们杀了先知。你们修造先知的坟墓，你们证明了你们的祖先真的有杀先知，然后呢？而且其实你们还蛮喜欢这件事，而且你们之后还要再杀耶稣这个最大的君王、最大的先知、最大的祭司。OK， 耶稣就在跟他们讲：你不要再装了，你所有装的那些都是装的，然后你没有办法自己真心。你以为你很尊荣的先知，可是最后你会带出杀先知这件事。OK， 好，请看下一页。好，十一章四九节，请念。所以神有智慧，曾说：“我要差遣先知和使徒到他们那里去，有的他们要杀害，有的他们要逼迫。”所以你看，他们是不是刚刚杀了一个呃人里面最大的先知，叫施洗约翰，对吧？就是他们，你是西律王杀的，西律王跟他们也是一伙的、啊，对不对？法利赛人跟西律王他们是有结构的权力关系的。好，对，然后呢有的他们要杀害，有的他们要逼迫，他们现在正在逼迫耶稣，他们之后也想要杀害耶稣，然后他们已经杀了耶稣的表哥施洗约翰，然后前面一堆先知也是他们杀的，可是他们却后世在那边装说啊、哦，我们尊荣他的坟墓。你们看过那个看那个特别好像韩剧特别有这种人，就是那种坏人，特别人前人前都对你超好，然后私下弄你那种，对不对？他他根本是整个阴谋里面最最核心的人，可是他都装的一副好像他是受害者，还要帮助你，对不对？就是那种什么人前什么手牵手，背后下毒手，是这样说吗？对，就是这样啊。所以这也证明我有追剧。好，但是我不会，我也会祷告，就这样。好 ，OK。所以呢，要差遣先知跟使徒，可是他们说成这样，可是他们现在正在做这件事。好，请看下一页。好，十一章五十节，请念。是创世以来所留众先知写的罪，都要问在这世代的人身上。这个经文就被后来有些人拿来利用，就是说，好，你看他们耶稣说啊，创世以来这一切的罪要问在这世代人身上。所以啊，然后呢，呃，比如说希特勒就拿这种经文说，所以我们要杀光犹太人。不用，这个经文在主后七十年，耶路撒冷被攻陷了之后，犹太人就已经被屠杀了。所以，所以不用再有人拿这个经文做了。好，好，我只是历史上是这样。好，请看下一页。好，十一章五十一节，请念。就是从亚伯的血起，直到被杀在坛和殿中间撒加利亚的血为止。我是在告诉你们，这都要问在这世代的人身上。好，读到这个经文，如果熟圣经的弟兄姐妹就会觉得亚伯对啦，因为人人类的第一个谋杀案就是亚伯嘛，大家知道吗？谁杀了亚伯？该隐。他的哥哥该隐杀了亚伯，没错，这是第一个。所以从亚伯的血一直到被杀在弹劾殿中间撒加利亚啊，如果熟了，但是要够熟才会知道啦。你还是你读到这经文就觉得哦，然后就过去了。按照时间序来说，撒加利亚并不是最后一个被杀的先知哎，啊，怎么会这样写呢？为什么是从亚伯到撒加利亚？那撒加利亚之后死的白死哦，是怎样？技术错误，所以你们白死。先把你们复活再来一次，不是嘛？对不对？那为什么这样讲？其实有历史典故。好，耶稣时代他们读旧约圣经，我们也读旧约圣经。但是我们现在的旧约圣经跟耶稣时代或者是现代犹太教的旧约圣经的编排是不一样的。好，我们旧约有几篇？三十九，然后三乘九等于二十七。
，新约有日期，所以你只要记三十九就好。三九是旧约，然后三乘九等于二七，三十九加二七多少？六十六。有很困难吗？我没睡觉哦，你们呢？<笑>这没有难吧？三九加二七六十六嘛。哦，好，所以我们的旧约是三十九。新约是二七，加起来是六十六，然后整个是一千一百八十九章。然后呢，新约有两百六十章，然后一一八九减二六零就是旧约。好 ，OK， 好。所以你知道我在讲什么吗？不知道，因为刚才牧师讲了多数字。那我再来跟大家说明，我们的旧约跟犹太人的旧约的内容完全一样，但是他们编排他们只有二十四卷，我们三十九卷，他二十四卷怎么做得到？大家记得小先知吧？有没有听过小先知？撒加利亚就是小先知，但是这个不是那个撒加利亚。好 ，OK， 好，然后呢，呃呃，比如说马拉基书也小先知，对不对？大家知道哈巴狗吗？哈巴狗一种狗，但是哈巴古是一个先知。我当年刚开始读圣经的时候，我去参加那个那种训练营，然后他们就我们来我们来读哈巴古。我说哦，哇，就会哈巴，我想圣经哈巴狗，来我们看一下，就哈巴古书，然后就被人家笑讲好。哈巴鬼是一个小先知，他们把所有的小先知并成一卷，叫做小先知书啊，当然不叫，就是反正就那一卷，我们分很多卷，他分一卷。然后比如说历代志啊、列王记啊、萨母尔啊，他们我们有萨母尔记上嘛，历代志上嘛，列王记下嘛，对不对？他们萨母尔是一卷，列王记是一卷，历代志是一卷，然后再来编排顺序。历代志是最后一卷，记撒加利亚死的这件事，所以他在讲的事情是按照耶稣讲的事情是，是他从小就在旧约，就在犹太会堂读的圣经的顺序排编排顺序，不是历史顺序，听得懂吗？这些东西听不懂，神也还是一样爱你。好，亚伯确实是最前面，因为创世纪，我们我们会讲从创世纪到启示录。他们会讲从创世纪到历代志，跟我们一样，就是从最前面到最后面的意思。所以历代志里面的故事就是撒加利亚被杀的故事。所以他在讲的事情就是从从我们读的圣经头到尾。我实在告诉你们，这都要问在这世代的人身上。还有要知道，耶稣讲这个世代，我们现在就是在幕后的时代啊！你知道幕后时代多久了吗？两千年了。所以呢，如果你一定要说耶稣那个时代的人承受，也对，因为他们后来被屠杀。然后后来逃逃逃逃逃到呃什么马萨达，就是一个一个一个嗯要塞，然后最后沉破了被杀光。犹太人是被屠杀在那个年代，但是你真的要说这个时代最后七年大灾难的时候，不信耶稣的人也都必须承受这一切。但是我们不会，因为耶稣在十字上为我们解决这一切问题。好，这是五十一节，请看下一页第五十二节，请念：你们律法师有祸了，因为你们把知识的钥匙夺了去，自己不进去。正要进去的人，你们也阻挡他们。大家有没有坐公车跟坐捷运？你想要进去，然后前面那个人不动的经验，有吗？或是你要下车，前面那个人不动，想说你没事，你又不在这站下车，你干嘛站在门口？有没有这种人？没遇过吗？有吗？对不对？就这种人啊！而且他还把门锁起来。<笑>我要下车，好不好？对啊，我今天早上，呃，坐捷运来就遇到一个人，不是在门口，他只是在路中间，我就已经差点撞到他。你知道被我撞到这很严重的吗？有不用被沙石车撞过？没有啦，没那么严重，就这个概念。好，因为你们把知识的钥匙夺了去，自己不进去，你不进去就算了。你要，你知道真正的知识、真正的真理是什么？可是他们把这一切夺来，然后自称自己是律法师，却要告诉别人：哎，你这个要做，那个要做，不然不会进天堂。可是那又是乱讲。然后呢，很多人要进到自由里头，进到真正的福音里头说，说啊，无论如何，神都爱我们，只要真心信耶稣，神就爱你，就要祝福你。这件事，他们还说不可能，那个是谎言，那个呃，信心没有行为是死的。问题是，信心没有行为是死的，那个是在讲在人面前称义跟在神面前称义。我们今天没有时间讲，所以我要告诉你，那些人有祸的是，他就是一个救生员，不会游泳，假装自己是救生员，然后丢一本游泳的书给你，然后你出事的时候绝对救不了你。而且他下去救你的话，会一起死，所以他也不会下去，懂我意思吗？所以啊，之前就是这样啊。而且现在在很多地方也还是有这种人，所以大家要知道，要务必小心。为什么我们鼓励弟兄姐妹，你恩典真理够清楚，你才去外面吃鱼吐骨头，不然你尽量吃。你有生鱼片，你有鱼排吃，你干嘛要去外面吃有刺的呢？对不对？好，所以请大家小心，因为真的还是有人，他们也不一定是故意的。他们是别人教他们的，他们把知识钥匙夺了去，自己不进去，还阻挡人家
真正的知识、真正的真理、真正耶稣要传扬的事情，就是他为你完成的工作。但是他们很多人在讲你要为耶稣完成什么工作，而这些人真实的原因是因为他要你为他完成他想做的事。所以大家要有智慧，不要被。被欺骗，但是我们还是选择爱跟祝福这些弟兄姐妹，因为他们也受过很多的苦。好，请看下一页，十一章五十三跟五十四节，大家请念。耶稣从那里出来，文士和法利赛人就极力地催逼他，引动他多说话，私下窥听，要拿他的画饼。耶稣去一个地方吃饭，然后，然后他开始讲真理，然后。责备了法利赛人跟律法师，所以呢，后来耶稣从那里面出来，这些人就非常痛恨他。文士跟法利赛人就想要催逼他，让他讲更多话，然后想要找证据来杀他，来害他。为什么？因为我请你吃饭，你在那么多人面前丢我的脸，然后呢，那个律法师还讲，我原本想说帮你缓夹一下，你居然还继续讲，好可恶，给你死，是这样的。然后他们这些想法正符合耶稣刚才所说的。因为耶稣在说的时候，他知道这些人的心，这些人他们就是要催逼耶稣说更多的话，要亏听他拿到画饼，然后呢，之后要置他于死地。好，先讲一下时间，时间呢现在已经过了，呃，过了祝棚节，所以大概在没多久之后，耶稣就要进入他人生的最后一个逾越节，然后当然还没到，再过一点时间才会到修殿节，就是大概，所以现在耶稣到。他上十字架大概还有四个月的时间，好，所以这些人就在积聚那个痛恨。好，耶稣知不知道他会这样？耶稣知不知道他将要面对这一切？他知道他在变相山上面，他跟摩西跟以利亚讨论他要怎么死的事情，他预备这一切，他也知道他做这些事会朝向那个方向去，可是他知道他要做。有些时候我们必须有一个坚持做正确的事。然后你会知道最后会带出美好的结果。让我们用盼望看到未来美好的结果，然后坚持做正确事。有些时候正确事就是跟那个人分手，有些时候正确事就是放下你这现在坚坚决的这个这个想法。好，我算了，主要如果我没有办法在司法上看到公义，我把这些事交给你，在最后审判给我公义吧。有可能是这样。也有可能是主啊，好啦，那不公平。那个原本老公司承诺我的那个东西没有给我，我要告公司。你知道告下去，你可能要花非常多精神体力，你还不如算了，然后交给神。我不是说你一定要算了，我的意思说，有些时候你要放下你执着的事情，然后开始预备进到下一个更好的祝福里。真的是这样啊！但是我不是说，所以你今天听到你就不能告别人，你该做的事情该保护自己要做。然后你要知道，耶稣坚决正确的，然后他看着是未来他要成就的美好，所以他敢做这些事，而且他乐意做这些事，所以我们也可以。但是呢，如果你觉得啊那个太困难，我们先从，呃，耶稣要你早点睡开始，耶稣要你读一点圣经开始，耶稣要你电动可以打，但是打完该休息就休息。然后呢，该做的事情，也有一些人是不要再那么勤奋的工作，不要再那么努力了。放下来安息，然后上帝要帮助你进去他美好的祝福里。好，让我把眼睛闭起来。就是我们向你献上感谢，谢谢你的爱，我们对我们有美好的计划。虽然不晓得为什么，但是我们知道你掌权。我们生命中很多事，你真的不晓得为什么，但是你要知道神完全掌权。但是上帝要帮助我们懂得如何与他同工，在这些我们不懂为什么事上，神要引导你该怎么做，然后你要看见神机发生在你生命当中，你会去经历那个有神引导、如有神助的生命，因为你本来就应该是如有神助，你是神的儿子跟神的女儿。祝福这里每一位弟兄、每一位姐妹，帮助我们认识耶稣基督无条件美好的爱，然后你要看见神机发生，上帝美好的祝福，就要帮助我们。学习耶稣的样式，他在该勇敢的时候，该说就说。他可以这样对法利赛人、对律法师说，但是他也知道哦，什么时候不要被催逼，他就不多说话。让我们有智慧跟聪明，做正确的事，与你同行，帮助我们在对的时刻、对的地方做正确事，看见神迹发生。谢谢耶稣，这样祷告奉耶稣的名求，阿门。好，我们站起来要做信仰宣言，打从心里来念一次，一二三，请。我相信上帝差派他的独生爱子耶稣为我的罪死在十字架上。我相信他胜过死亡，并且从死里复活。我现在是上帝所爱的孩子，因他流的宝血，我大大得福，蒙受极高的恩宠及深深被爱。我永远脱离疾病
，灾害与死亡，耶稣如何，我在世上也如何。好，请闭上你的双眼，打开你的双手，领受本周的祝福。主，我们向你伸张感谢，谢谢你这么爱我们。你召集许多的弟兄姐妹来到我们当中，你继续做奇妙的事情。主啊，让我们得着那生命界二十八章的祝福，使我们出也蒙福，入也蒙福，居首不居尾，在上不在下，使我们身所生、身处所下、地所产的都蒙福。也祝福我们，无论电脑、手机上传下载的，我们经手的报告、功课、作业都蒙福。主要帮助我们。在对的地方遇见对的人，做正确事，看见神迹发生。所以，我们这已经有许多奇妙的见证了，还要有更多彰显在我们生命当中。谢谢耶稣，你继续做奇妙的事，奉耶稣名释放上帝超自然的意志，也奉寻祝福我们当中还没信耶稣的我们的亲朋好友，祝福他们不仅仅因着我们得到祝福，他们要得到自己信耶稣一手的美好祝福。神迹要发生。恩典要带领我们看见那美好的人生。上帝对你有美好的蓝图，上帝对你有美好的计划。祝福我们，懂得如何与神同行，进到美好的计划里。谢谢耶稣，愿我觉稣基督的恩惠、天父、上帝的慈爱、圣灵感动和交通，常与众弟兄姐妹同在，从今时直到永远。大家一起说阿门。好，再来想邀请你跟我做一个祷告，邀请耶稣住在你的心里，赦免你一切的罪，给你一个全新的盼望。可以让过去的一切失败跟一切的痛苦都过去，让耶稣给你一个全新的生命。预备好了吗？等一下我说一句，你跟我说一句哦。如果可以，你可以把眼睛闭上，让你说出来的话宣告出来，让你的心里完全相信，来看见上帝的荣耀。要开始喽！好，那我说一句，你跟我说一句哦。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，我邀请你，我邀请你住到我的心里，住到我的心里，做我的救主，做我的救主，做我生命的主。做我生命的主，谢谢你赦免我一切的罪，谢谢你赦免我一切的罪。我的过去，我的过去都交在你的手中，都交在你的手中。我的未来，我的未来，那美好的未来，很美好的未来，也在你的手中，也在你的手中。亲爱的圣灵，亲爱的圣灵，请你现在来充满我，请你现在来充满我，来引导我的一生，来引导我的一生。谢谢你，谢谢你，亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，我相信你为我死。我相信你为我死，为我的罪死在十字架上，为我的罪死在十字架上，又为我复活，又为我复活。谢谢，谢谢你，亲爱的阿巴天父，亲爱的阿巴天父，谢谢你差遣了耶稣，谢谢你差遣了耶稣，我所有一切的罪，我所有一切的罪，定罪，定罪，诅咒，诅咒，疾病，疾病。死亡，死亡都归在耶稣的十字架上，都归在耶稣的十字架上。亲爱的阿巴天父，亲爱的阿巴天父，从今天开始，从今天开始，我回到你的家，我回到你的家，我是有父的人，我是有父的人，我是有家的人，我是有家的人，我大有盼望，我大有盼望。这样祷告，这样祷告，是奉耶稣基督的名求，是奉耶稣基督的名求。阿门，阿门。